ഹായ് നമുക്ക് ഇന്ന് സദ്യക്കുള്ള ഇഞ്ചിക്കറി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ട്രിവാൻഡ്രം സൈഡിലോട്ടൊക്കെ പുളി ഇഞ്ചിക്ക് പകരം ഇഞ്ചിക്കറിയാണ് സദ്യക്ക് വിളമ്പാറ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് നല്ല ഹെൽത്തിയും ആണ് ദഹനത്തിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഈ കറി അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ എല്ലാ റെസിപ്പീസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇഞ്ചി വറുത്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണ നമുക്ക് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാടൻ കറികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ സൈസിൽ വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഒരേ സൈസിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് എളുപ്പം അതേ രീതിയിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഇനി എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടാൽ എണ്ണ കുറെ ഒഴിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പകുതി വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വറുത്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ട് ബ്രൗൺ നിറ ആവുന്ന വരെ വറുത്തെടുക്കണം തീ കൂട്ടിയിടരുത് ഇതെല്ലാം മൂത്ത് നല്ല ബ്രൗൺ നിറ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇഞ്ചി കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കരിഞ്ഞു പോയാൽ കറിക്ക് ഒരു കയ്പ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി ഇഞ്ചിയും വറുത്തെടുക്കാം ഇഞ്ചി വറുത്തെടുക്കാനേ ഉൾപ്പാടുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എല്ലാം വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകിൽ നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തരിതരിപ്പായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളിതിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇഞ്ചി കയറി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇഞ്ചി വറുത്തതിന് ശേഷം ഇത്രയും എണ്ണ ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും എണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കിതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എണ്ണ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ എണ്ണ നമുക്ക് മീൻ പൊരിക്കുമ്പോഴോ ചിക്കൻ പൊരിക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില എട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നാല് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി നല്ല ബ്രൗൺ നിറ ആകുന്നവരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി അരയ്ക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തരികളോട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണ്ട വലിയൊരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലെ പുളി അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടി പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ശർക്കര അലിഞ്ഞു വരണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നുള്ളി കായപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇനി ഇത് തിളച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരണം നല്ലപോലെ വറ്റിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ഇലയിൽ വിളമ്പാൻ പറ്റുന്ന അതായത് നമ്മൾ കിച്ചടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പാകം ആവുമ്പോൾ തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഇത് സദ്യക്ക് മാത്രമല്ല അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ചോറിനോടൊപ്പം ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് മാത്രം മതി നമുക്ക് ചോറ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇതൊന്നും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയറും ചെയ്യുക കൂടുതൽ റെസിപ്പികൾക്കായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക